Hej på er och välkommen tillbaka. Oh. Nu är jag på väg ut och eh, ska titta i skogarna. Hur det ser ut, om det börjar tina upp. Om det går att gå. Eh, sen har jag nu löst problemet med gasolköket. Tack till er tittare som har hjälpt till och tack till mig själv som tänkte till och insåg att det är ju vanliga friluftsgasflaskor som ska användas till det köket. Så vi ska ta och göra mat på det idag om vädret tillåter det. För det blåser ganska mycket ut just nu. Så vi får se när vi åker till skogen. avstängt på grund av militärövning. Så jag tar mig inte ett det naturreservatet. Så nu måste jag försöka hitta en annan plats. Så jag ska titta i min naturkarta och se vad den säger. Om jag hittar någon bra plats här i närheten. Eftersom att jag nu ändå är här uppe i skogarna så tänkte jag gå upp på ett berg här. Ta med mig kameran och så ser vi vad vi hittar. Det Dit upp tänkte jag gå. Här har vi en fågelholk för någon fågelart. Men jag tyckte att det lät i den så jag ska avlägsna mig härifrån så jag inte stör dem. Runt en sten hittade jag en påse. Är det någonting i? Ved. Någon som har varit här, för det är en eldstad här. Så den får ligga där under. Jag ska gå på sådana här ställen där. Där man ser istidens framfart. För här där jag går nu har ju isen legat när det var istid. 
innan det börjar smälta och vattnet drog sig tillbaka. Så allt det här har varit under vatten. Det är ganska fascinerande att tänka. Tänka på hur det var förr. Det är svårt att föreställa sig hur det var då. Alltså jag har verkligen otur idag. Um, som sagt så skulle jag till ett annat naturreservat. Men nej. Uh, jag kommer inte dit den här vägen. Så jag får väl ta en annan väg om jag kommer dit någon annan väg. Vi får väl se, men här har de några tjäder eller orre vi. Och gjort sina behov. Så det är bara att vända. Och det är väldigt dålig väg den jag kör på just nu. Så vi får väl se. Och jag började vara lite hungrig så det hade varit bra om man hade kunnat stanna någonstans och göra sig någon mat. Um. Ja, så här kan det gå. Men jag åker vidare. Jag ska bara försöka vända och det går att vända bakom mig. Ja, nu börjar det snöa och det här ser ju inte så lovande ut. Hålla på att köra där vägen är översvämmad. Vattnet är väldigt nära bilen. Så jag vet inte om jag törs fortsätta. För jag vill inte bli stående mitt ute i skogen och inte få någon hjälp. Vägen som den ville att jag skulle fara på bakom mig, den var också full med snö. Så ja, jag vet inte om det här går. Jag får och så försöker jag göra mat någonstans. Så får det bli det idag. Det blir inga naturreservat. Jag ska bara försöka backa tillbaka. Stanna det här på en mötesplats som det står på skylten där borta. Men det här är ju en skogsväg. Och här står det Oppslåt, vägen, tina och torka. Tack! Så här ser de flesta vägarna ut just nu till naturreservaten också. Så svårt att komma dit man vill. Så jag gör lite mat och jag ska göra mat på det nya gasolköket. Så tack till er som tipsade mig att jag hade fel flaska. Och det kommer jag på i samma veva. Så det jag ska använda till mitt kök är ju en sån här vanlig friluftsgasol. Propan, eh, butanmixar, väl i dem? 
Så jag sätter igång och förbereder. Så där, då har jag satt ihop mitt bord. Ja, ni hör ju hur det blåser. Alltså det är inte något roligt väder och så här har vi haft nu jättelänge med blåst. Tyvärr. Så då tar jag fram köket. Här har vi då gasolköket med två plattor. Och jag har bytt ut den där hårda slangen till en mjukare modell. Och jag visade i förra filmen hur den såg ut. Att den hade lock och vindskydd. Så. Och nu står den ju med lock mot vinden. Så jag hoppas inte det ska läcka ut nå. Eller att det slocknar. Och vad ska jag då göra? Jo, jag ska göra vego färs, lök och potatismos. Ungefär en deciliter vatten. Till färsan ska jag ha lök och så ska jag ha matlagningsgrädde tänkte jag. Så jag ska bara se att vinden inte vänder och så ska jag slå på gasolen och lägga i färsen som jag kommer salta och peppra och så stäcka på lök. Och nu blåser det i sidled. Då pepprar jag. En liten burk med björkrökt salt. Saltar jag. Saltade även lite i vattnet till potatismosen. Bara dem. Jag har redan börjat stäkas. Jag passar på att hälla ner lite mos här i. Innan det blåser upp igen. Rör om. Får det koka ihop med vattnet. Jag får passa på nu när vinden har mojnat lite att göra maten. För det har blåst nog otroligt mycket här. Så, då är mosen klar. Jag är ju, sån där som in Jag är ju en sån där som inte vill ha mosen för hård. Det är alldeles perfekt. Löken går i. Halva biten. Nu är eh, löken lite mjuk. Så då häller jag i matlagningsgrädde. Bara för att få det lite kompaktare. Nu steker jag ihop eh, vegofarsen med grädden och löken. Så där. Och sen ska jag slå av gasolen. Så, så får det brinna ut lågan. Och tyvärr så kom jag ju inte dit jag ville. Men ni såg ju där jag visade hur vägarna ser ut. Det har inte hunnit in och bort och torka upp den. Så man får nog vänta ett tag innan man beger sig till naturreservat. Jag får vara glad för att jag fått vara och titta där istiden har dragit sig tillbaka. Hur det kan se ut. Just stenblock som slits med. Och, ja det är intressant. Men nu ska jag försöka äta upp här innan jag blåser bort. För jag får hår i maten hela tiden. Så jag återkommer sen. Så där då har jag ätit. 
Jag försökt titta på karta, naturkartan. Om jag kan ta mig till det naturreservatet på ett annat sätt. Det finns tre vägar dit. Men sista vägen, om jag ska ta den, den är sex mil runt till naturreservatet. Hade jag kunnat fortsätta här, då hade det bara varit två mil. Så det blir ingen naturreservat idag. Utan det får vara så här idag. Jag säger ju att vägarna inte är inte farbara ännu. Och då är det bättre att låta det tina bort och torka upp innan man beger sig ut. För det går bara onödigt mycket bränsle när man inte tar sig dit man vill. Sen att bilen blir skitig. Ja, det får man ju också räkna med. Så jag tackar ändå för att du har följt med idag. Trots att det inte vart när det skulle bli besök i naturreservat. Men det kommer fler gånger. Och tack igen för tipsen om gasoltuben. Jag tyckte ju att någonting var ju fel. Det verkar ju inte stämma. Tills jag då fick en aha. Vänta, jag har ju såna här små gastuber. Kan det vara det? Och just i samma veva fick jag. Men du testa vanliga friluftsgasflaskor. Så tack för svaret och tack till mig själv att jag till slut kom på det. Så nu ska vi ge mig hem och så ses vi i nästa avsnitt. Ha det bäst och har ni någon funderingar eller någonting kommentera nedan eller skicka ett mejl till naturliv i norr ett gmail.com Hej då!